हेलो एवरीवन आशा कर सब भलो आचो तो आज के नतून क्लस चले आज क्लस हमिक्टोरियन पिरियड पोएट दे तो देखो प्रिभिया क्लस भिक्टोरियन पोएट दे आलोचना करिक्टोरियन पिरियड बैकग्राउंड से बैकग्राउंड देखो प्रिभिया पिरियड भिक्टोरियन पिरियड दो जन पोएट के लिए आलोचना कर एक हमारे अलफ्रेड लर्ड टेनिसन और एक जन हम रबार्ट ब्राउनी আজকের ক্লাসে আমরা কি করব বাকি যে রিমেনিং পয়েন্ট গুলো রয়েছে তাদেরকে আমরা কি করব এই ক্লাসে করে নেব তো চলো আমরা ক্লাস শুরু করি আমাদের ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড এর যে রিমেনিং পয়েন্ট গুলো তাদেরকে নিয়ে তো আজকে বুঝতেই পারছো যে আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড তার যে পয়েন্ট গুলো সেই পয়েন্ট গুলোর উপর তো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড বেসিক্যালি 1830 থেকে 1890 বা 1901 অবধি একটা পিরিয়ড सुविधा तो चलो आज के शुरू करिमेनिंग पोएट गो रिमेनिंग पोएट गो টেনিসন এবং রবার্ট ব্রাউনিং এর পর আমাদের কাছে যে পয়েন্ট কে আমাদের জানতে হবে তার নাম হচ্ছে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং বা ইবি ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং বা ইবি ব্রাউনিং এর জন্ম কখন এটা জন্ম হচ্ছে 1806 এ এবং মৃত্যু হচ্ছে 1861 ইনি রবার্ট ব্রাউনিং এর ওয়াইফ ছিলেন ইন 1846 এলিজাবেথ ম্যারিড দা পয়েট রবার্ট ব্রাউনিং and went to live in Italy. ইনি কাকে বিয়ে করেছিলেন? রবার্ট ব্রাউনিং কে বিয়ে করেছিলেন। এবং ইতালি কেন চলে গেছিলেন? দেখো আমি ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড স্ট্রিক্ট রুলস এর জন্য फेमस। তো এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এর বাড়ি থেকে রাজি হয়নি। যে ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং কে বিয়ে করুক। ইবি ব্রাউনিং রবার্ট ব্রাউনিং কে বিয়ে করুক। এটা ইবি ব্রাউনিং এর বাড়ি থেকে মেনে নেয়নি। সেই কারণে যেহেতু ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড कलेक्शनिमेटलीमेटली लिखे रबार्ट <laughs> नोलिक 
The poem is written in blank verse. एक कविता रखी से लिखा हुआ है जी, blank verse से लिखा हुआ है जी, and encompasses nine books. एवं total एक अन्य किया जी, nine books आचे, not a boy आचे. The women's number, the number of the Sibylline books. ये जी nine books, ये जी nine books, ये nine books का एक अ symbolic significance आचे. ये nine books के बोला है women's number, बा Sibylline books. ये ना Greek mythology का गाल्पो. Greek mythology के Sibylline नामे एक जोन हमादेर एक जोन देवी चिलेन जिनी की कोर चिलेन जिनी जिनी एक टा एपिक कंपोजिशने शाहद जो कोर चिलेन तो स्टार कास्ट के ये सिबलाइन बुक्स फॉर्म टाइप से चिलो तो सही कारणे मेरा मेरा जो कुन एपिक लिखे तारा की कोरे नोटा बोए कंप्राइज कोरे ये जोन्नो औरोना ले तारा एक टा एपिक नोवल सेखाने का � Elizabeth's work had a major influence on prominent writers of the day, including the American poets Edgar Allan Poe and Emily Dickinson. Elizabeth Barrett Browning, by E.B. Browning, J. writing style, influenced Edgar Allan Poe and Emily Dickinson, in other words, writer, they keep it influenced. That's the chart number point. I'm right. It's okay. J. Emily Dickinson. एवं एवं आमादे एडगर एलन पो इन अदर राइटिंग गुलो इन्फ्लुएंस हुए चे कादेत तारा आमादे ईबी ब्राउनिंग इन तारा इन्फ्लुएंस हुए चे तले ईबी ब्राउनिंग सम्बंधे आम्रा एग्लो जनेगला तो चलो आम्रा नेक्स्ट राइटर चलो जाए ईबी ब्राउनिंग इर पोर ईबी ब्राउनिंग इर पोर आम्रा जाके पाची ताना � तीनी होच्छे ना एन इंग्लिश पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक हु वर्क एस एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तीनी एक जन पोइट तार से तीनी एक जन क्रिटिक तीनी कल्चर नहीं एक क्रिटिसिज्म करे चेन एवं तीनी कौन प्रोफेसर है चिलेन तीनी स्कूल इंस्पेक्टर चिलेन तीनी स्कूल इंस्पेक्टर बा एसआई चिलेन एसआई ऑफ आर्नोल सम्पर्क में प्रथम जो पॉइंट है हम लोग जानते पाच चीज़ इसे तो चुकी आर्नोल इस फॉन्ड ऑफ क्लासिकल थीम्स आर्नोल के राइटिंग अपने क्लासिकल थीम लिखते पाए तीन ही शब्दों में ग्रीक एवं रोमन राइटिंग थी के इंस्पायर में लिखे चले ये कारण है हम लोग तार राइटिंग के मध्य शब्दों में क a summer night, जिता 1852 ते published होच्छे, the scholar gypsy, जिता 1853 ते published होच्छे, and the overbeat, जिता 1867 ते published होच्छे, are some famous poems by him. तथा तीन ते अमरा famous poem पहला, एक तो होच्छे a summer night, 1852, एक तो होच्छे the scholar gypsy, जिता 1853, एवं एक तो होच्छे the overbeat, जिता 1867, ये तीन ते कोबिता किंतु Arnold ने लिखा, बिखा तो कोबिता एक लोग जो नो किंतु आर्नोल्ड, हमारे बड़ा बड़ी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ता इम्पोर्टेंट फिगर हुए आज चीन। नेक्स्ट तक हम रखी जानते बच्ची, मेरो, ए ट्रेजेडी, इस ए क्लासिकल ड्रामा बाय हिम पब्लिस्ड इन 1858, ए छाराव तीन ये टा क्लासिकल नाटक लिखे चले, हमारा प्रथम ही जाने ची, जितने क ये ना 1858 ए पब्लिश हुए चिलो तो चलो हमरा नेक्स्ट जाएगा ही चला जाए हमरा नेक्स्ट की देखते बच्ची नेक्स्ट देखते बच्ची देखो हमारे आर्नोल्ड ने लिखा आरो एक टा राइट तो चार नंबर की देखते बच्ची चार नंबर चार नंबर जो राइटिंग देखते बच्ची तार नाम होच्छे थिरसिस थिरिस बा थिरसिस ए जे थ एक नाम आते हैं रोमन पोइट चिलेन थियोक्रिटस थियोक्रिटस एर एक राइटिंग देखें तो नहीं किंतु थिरसिस टाइटल डन ये चीन के आमादे मैथ्यू आर्नोल इट इज एन एलिजी इट अकी को इट अच्छा टा एलिजी इट अच्छा टा एलिजी बाय मैथ्यू आर्नोल इन दिसंबर 1865 तो नहीं कौन लिखी चलने था 18 November 1861, aged only 42. एक नाम नोटी करो चले, तारे एक बंधु एवं एक जन पोइट, जन नाम होच्छ Arthur Hughes Clough, जिन्हें मारा जान November 1861, 
42 years old day, say Arthur Hughes clock a commemorate Kora Juno, then he keep to a eligible Likhechilen. That way, it out him that the important work car Matthew Arnold day. Next, the go, Pach number I couldn't writing Pachi. His essays in criticism, that 1865 ever published toy, that 1889 a published toy, remains a significant influence on critics to this day. It is a great work of literary criticism. Hathini, Kobita, Nato, Eligi, Eshok Lekha Chharao, Tini Gintu Literary Criticism Aro Koro Jod Diya Chilen. Tini Agyon Literary Critic. Tar Bikkhato Ho Chata Criticism, Jaya Naam Ho Chhe Essays in Criticism. Se Dakta Bikkhato Literary Criticism Boi. Tata Kamra Matthew Arnold Dead, Literary Criticism Aro Pega Lala. Next Tamra Chon Nambar Eki Pachchi, Culture and Anarchy, Jaya 1869 Ae Published Ho Chhe, and Literature and Dogma, Jaya 1873 Ae Published Ho Chhe, are also two famous prose criticism by him. E chharao, culture and anarchy. E dini culture ke niye criticize koro chen. E bong literature and dogma. Jira 1873. E khani dini literature e dogma gulo roe chhe. Shee gulo ke niye criticize koro chen. E hi dutu kintu dutu famous prose criticism by Arnold. Thada ko Arnold ke amra pehe galam as a poet, as a dramatist, e bong as an, by as a, Critic as a critic is a good So, Arnold is a next poet. We will next one. We will next one. We will take Edward Fitzgerald. Edward Fitzgerald is 1809. His most famous poem, which has maintained its reputation since the 1860s. Is the first and best known English translation of the Rubaiyat of Omar Khayyam. That are Bikhato J. Kobita. Did I know the name Bikhato Hayachin? Said the 1860s and Portage in Bikhato Hayachin. Tanamki go. Tanamoche, the Rubaiyat of Omar Khayyam. Did I do? It is a translation. It is basically Edward Fitzgerald in the Nijay Lekheni. In a translate coach, like Cockon 1860s. It is the original poet. The original poem was written by Persian poet Omar Khayyam. Persian Persian poet Chilean, Tan Nam Chilo Omar Khayyam, the John Moche 1048, Elmit Moche 1131. A Bhokrulo, a writer T, Asolekin to Rikhashilen, a Omar, a Rubaiyat Kobitata. For what the Ketre, Amade, Edward Fitzgerald, Tiniki Korchen, Tinita Transit Korchen, Ebogetanam Dechenki, the Rubaiyat of Omar. Khayyam, Tal Edward Fitzgerald Kintu, Eda Rubat of Omar Khayyam, Eta Junnoi Kintu Bikato Hoyachin, Eta Kintu Amade Jantabi, Talamra Edward Fitzgerald Kibegala, Amra next writer at Chulajai. Amra next Kakepachi, Arthur Hugh Claw. Next Kakepachi, Tanamuchi Arthur Hugh Claw. The John Mokokon, eighteen nineteen. Britu Kokon, eighteen sixty one. Tadako Arthur Hugh Claw, some programmer Dani. Arthur Hugh Claw was an English poet and educationalist and the Devoted assistant to Florence Nightingale, that John Moche 1820 and Mrito 1910 was an English social reformer, statistician, and the founder of modern nurse. Tale Amadeja Arthur Hugh Clock. Tini Kachile? Tini basically as an educationalist children. Among the assistant children car Florence Nightingale. So by Florence Nightingale and Amsunacho. A Florence Nightingale. The John Moche 1820 Tabu Mrituche 1910. Tini Kachilen? Tini Shilen English social reformer, Ajon statistician, Ebong Ajon nurse. A modern nursing system, it again to Chaluhe Jakarobo, a Florence Nightingale in Opor Bes Kore. Tini Kin to Florence Nightingale first Amade nurse in a nursing system ta Amade world in years. Arthur Hugh Clock into a Florence Nightingale Ajon. Assistant Chilean, Tinitha follower Chilean. That the Arthur Hugh Clock, that's some more important point in the Janegala. I'm a next key and the Pachi the Arthur Hugh Clock of Porke. I'm a next and the Pachi. His famous posthumous poems include Amorous Devoid, the Dialogues, Dipsitus, and the Tales, Mary Mango. That the other Arthur Hugh Clock, Maximum Obitagulo posthumous. Mane, the Ritur Paul published. Kikina, Amorous Devoid. Dialogue published for Antony, then Amoche Dipsisast, I had a Golpo published for Antony, Tanamoche, Mary Mango. The eighteen writing in Juno, Arthur Hugh Clough, famous way at it. 
দেখো আর্থার ইউ ক্রকে আমরা বেসিক্যালি মাইনর পোয়েটদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি তিনি ভিক্টোরিয়ান মাইনর পোয়েটদের মধ্যে একজন তিনি কি জন্য বিখ্যাত তিনি শুধু একজন ডিভোটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন এই পয়েন্টটাকে আমাদের কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে কার সম্পর্কে আর্থার ইউ ক্ল সম্পর্কে তো চলো আমরা আর্থার ইউ ক্লকে জেনে নিলাম আমরা এখন নেক্সট রাইটারে চলে যাই নেক্সট হচ্ছে কে কো ডিজি রসিটি বা দাঁতে গ্যাব্রিয়েল রসিটি দেখো নেক্সট রাইটার কে আমরা পেয়ে গেলাম তার নাম হচ্ছে কি ডিজি রসিটি বা দাঁতে গ্যাব্রিয়েল রসিটি তার জন্ম হচ্ছে কখন তার জন্ম হচ্ছে 1828 এবং মৃত্যু হচ্ছে কখন 1882 তার দেখো ডিজি রসিটি কিন্তু फेमस কেন फेमस হি ফাউন্ডেড দা প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড ইন 1848 উইথ উইলিয়াম হোমেন হান্ট এন্ড জন এভারেট মিলেস তাহলে প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড বলে একটা পোয়েটিক্যাল গ্রুপ বা একটা গ্রুপ বা একটা স্কুল স্কুল অফ পোয়েট এর আন্ডারে কিন্তু বিলং করছেন কে আমাদের ডিজি রসিটি এবং ডিজি রসিটি ওয়ান অফ দা ফোর রানার্স বা ওয়ান অফ দা এস্টেট যারা এস মানে এস্টাবলিশ করেছিলেন তাদের মধ্যে ওয়ান অফ কে আমাদের এই ডিজি রসিটি যারা এই প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড এস্টাবলিশ করেছিলেন তাদের মধ্যে ওয়ান অফ হচ্ছে কে আমাদের ডিজি রসিটি বা দাঁতে গ্যাব্রিয়েল রসিটি এই কারণে কিন্তু বিখ্যাত হয়ে আছে তাহলে এই প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা কখন এস্টাবলিশ হচ্ছে 1848 এই যে গ্রুপটা এই গ্রুপের পেছনে তাহলে এই প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড এই জিনিসটা কি এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে এটা কিন্তু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের সব সময়ের জন্য তো এটা আমাদের কিন্তু জানতে হবে তো দেখো প্রি রাফালাইট ব্রাদার সম্পর্কে একটা ছোট্ট করে একটা নোট আছে এই নোটটা করে নিলে আমাদের মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যাবে তা দা প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড লেটার নোন অ্যাজ দা প্রি রাফালাইট ওয়াজ এ গ্রুপ অফ ইংলিশ পেইন্টারস পোয়েটস এন্ড আর্ট ক্রিটিক্স ফাউন্ডেড ইন 1848 বাই উইলিয়াম হোমেন হান জন এভারেট মিলেস দাতে গ্যাব্রিয়েল রসিটি উইলিয়াম মাইকেল রসিটি জেমস কলিনসন ফ্রেডরিক জর্জ স্টিফেন এন্ড থমাস উলনার হু ফর্মড আ সেভেন মেম্বার ব্রাদার তাহলে ও বেসিক্যালি এই প্রি রাফালাইট ব্রাদার হু এটা হচ্ছে গ্রুপের নাম এই গ্রুপটা কাদের কি নিয়ে কম্প্রাইজ হয়েছে কিছু ইংলিশ পেইন্টার পোয়েট এবং আর্ট ক্রিটিক এবং এটা ফাউন্ডেড হচ্ছে কখন 1848 বেসিক্যালি এই ব্রাদারহুড এই যে গ্রুপ এই ব্রাদারহুডে কতজন মেম্বার ছিলেন সেভেন মেম্বার ছিলেন কতগুলো মেম্বার সেভেন কে কে উইলিয়াম হোমেন হান জন এভারেট মিলেস দাতে গ্যাব্রিয়েল রসিটি উইলিয়াম মাইকেল রসিটি জেমস কলিনসন ফ্রেডরিক জর্জ স্টিফেন্স আর হচ্ছে থমাস উলনার এই সাতজন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফিগার্স বিহাইন্ড দ্য প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড বা প্রি রাফালাইট গ্রুপ गुड न That's why এদের কে বলা হয় প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড এরা রাফায়েল বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যে আগের পোয়েটস বা আগের যে পেইন্টাররা ছিলেন বেসিক্যালি পেইন্টাররা তাদের যে কালার তাদের যে পেইন্টিং সেগুলোর উপর বেশি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে এই কারণে এদেরকে কি বলা হচ্ছে প্রি রাফালাইট ব্রাদারহুড তাহলে তখন আমরা ডিজি রসিটিকে পেলাম এবং তিনি কোন গ্রুপে পড়ছেন সেটা পেলাম এরপর তখন নেক্সট আমরা পাচ্ছি ডিজি রসিটি সম্পর্কে আরো যে পয়েন্টগুলো সেগুলো কি কি সেগুলো আমরা দেখেনি 
সেগুলো দেখো প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা হিজ আর্লি পোয়েট্রি ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই জন কিটস তাহলে বেসিক্যালি ডিজিরোসিটি কিন্তু প্রথমত ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিলেন কার দ্বারা জন কিটস এর দ্বারা হিজ লেটার পোয়েট্রি ওয়াজ ক্যারেক্টারাইজড বাই দা কমপ্লেক্স ইন্টারলিংকিং অফ থট এন্ড ফিলিং কিন্তু তার পরবর্তী যে কবিতাগুলো সেগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পাওয়া যায়নি জন কিটস এর সেগুলোর মধ্যে তার একটা কমপ্লেক্স ইন্টারলিংকিং অফ থট আর ফিলিং খুঁজে পাওয়া যায় especially in his sonnet sequence are sobche tini jeta famous ba sobche tar complexity of thought jeta dekhte paoa jay seta hocche tar sonnet sequence jeta naam hocche ki the house of light jeta 1881 e published hocche tale dekho digirosity er ekta bikkhato sonnet sequence tar naam amra peye gelam tar naam hocche ki the house of light jeta 1881 e published hocche he frequently wrote sonnets to accompany his pictures spanning from the Garland of Mary Virgin and Astrid Siri uh, Siriaka year 1877 ta dekho tini tar ei sonnet sequence gulo tini likhechilen keno likhechilen tar je picture gulo tini basically ekjon painter chilen digirosity amader basically ekjon painter chilen tar painter gulo ke tini support dewar jonno ta tini tar painter gulo ke support the painting gulo ke support dewar jonno tini kintu sonnet sequence likhechilen sonnet gulo likhechilen তার বিখ্যাত কিছু পেইন্টিং আছে দেখো একটা নাম হচ্ছে দা গার্লহুড অফ ম্যারি ভার্জিন যেটা 1849 একটা নাম হচ্ছে কি অ্যাস্ট্রেট সিরাইকা যেটা 1877 তাহলে এই সমস্ত যে বিখ্যাত পেইন্টিং এই পেইন্টিং গুলোকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি সনেট লিখেছিলেন কেন তিনি সনেটের মধ্যে ইলাস্ট্রেশন করতেন তিনি প্রত্যেকটা রাইটিং এ ইলাস্ট্রেশন করতেন ইলাস্ট্রেশনের জন্য তিনি কিন্তু फेमस হয়ে আছেন তিনি কিন্তু ভালো একজন ইলাস্ট্রেটর ছিলেন বা ভালো একজন পেইন্টার ছিলেন ইলাস্ট্রেটর মানে কি যারা বিভিন্ন বইয়ে टाइटल blazed damsel a blazed damsel ta mone rakhbe amader digirosity somporke jodi onno kichu mone rakho ba na rakho a blazed damsel er kotha kintu mone rakhte hobe a blazed damsel ei kor jonno kintu amader digirosity famous hoye ache the poem was first published in 1850 ei kobita ta prothom kokhon published hocche 1850 te published hocche kothay published hocche the pre raphaelite journal the jar a pre raphaelite je brotherhood tader ekta journal beroto मैगजीजिने दादा जन्म मृत्यु बन छेल लिखेमसारेमसारेमसार 
তাহলে গবলিন মার্কেট এবং রিমেম্বার নামে যে দুটো কবিতা আছে এই দুটো কিন্তু তার ফেমাস কবিতা তাও সেকেন্ড পয়েন্টে কি দেখতে পাচ্ছি হার মোস্ট ফেমাস কালেকশন অফ পোয়েমস ইজ গবলিন মার্কেট অ্যান্ড আদার পোয়েমস যেটা এইটিন সিক্সটি ফোরে পাবলিশড হয় এই গবলিন মার্কেট অ্যান্ড আদার পোয়েমস এই যে ভলিউমটা বা এই যে কালেকশনটা এই কালেকশনের আন্ডারেই কিন্তু ওই গবলিন মার্কেট এবং রিমেম্বার নামে যে দুটো কবিতা সেই দুটো কবিতা পাবলিশড হয় এইটিন সিক্সটি ফোরে छविगुल ट्रांसलेटरिस्ट मरिसोसिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटेडिएटे
ক্যানিবালিজম মানে মানুষ হয়ে মানুষকে যে খাওয়া মানে ক্যানিবল যারা নরখাদক সেই নরখাদকদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন তিনি আর কি নিয়ে লিখেছেন স্যাডো ম্যাসোচিজম এই স্যাডো ম্যাসোচিজম কি এটা হচ্ছে মানে টর্চারিং অনেকে দেখবে হিউম্যানদের টর্চার করে ফিজিক্যাল প্লেজার পায় ফিজিক্যাল এবং সেক্সুয়াল প্লেজার পায় এটাকে স্যাডো ম্যাসোচিজম বলা হয় এই স্যাডো ম্যাসোচিজম নিয়েও তিনি কিন্তু কবিতা লিখেছেন অ্যান্ড অ্যান্টিথেইজম অ্যান্টিথেইজম মানে তিনি বেসিক্যালি এথেইজম যেটাকে বলা হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে ভগবানের বিরুদ্ধে মানে ভগবানের বিশ্বাস না করা মানে যারা ভগবানের বিশ্বাস করে না বা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেই সাবজেক্ট নিয়েও তিনি কিন্তু কি লিখেছেন কবিতা লিখেছেন হিজ পোয়েমস হ্যাভ মেনি কমন মোটিভ সাচ এস দ্য ওসেন টাইম অ্যান্ড ডে তার ম্যাক্সিমাম কবিতায় কিন্তু একটা কমন মোটিভ আমরা বারবার খুঁজে পাই কি 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 মোটিভ খুঁজে পাই একটা ওসেন খুঁজে পাই টাইম খুঁজে পাই ডেট খুঁজে পাই এই ওসেন মানে আমাদের জীবনটাকে সিম্বলাইজ করছে আমাদের জীবনে টাইমের কতটা গুরুত্ব রয়েছে সেটাও দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের জীবনে ডেট যে ইনএভিটেবল কোয়ালিটি সেটাও কিন্তু আমরা অ্যালগার্নের রাইটিংস এর মধ্যে খুঁজে পাই দেখো অ্যালগার্ন সম্পর্কে আমরা এই পয়েন্ট গুলো জানলাম এরপর তার দুটো বিখ্যাত কালেকশনের নাম জানি তার দুটো কালেকশনের নাম জানলে আমরা মোটামুটি অ্যালগার্ন কে শেষ করে ফেলবো তা দেখো পোয়েমস অ্যান্ড ব্যালার্স ফার্স্ট সিরিজ তাহলে তার হচ্ছে প্রথম যে কালেকশন তার নাম হচ্ছে কি পোয়েমস অ্যান্ড ব্যালার্স ফার্স্ট সিরিজ is a fast collection of poems by Algernon Charles Swinburne published in 1866 tale poems and ballads first series eta hocche tar prothom collection ete ki tar first collection of poems eta kokhon published hocche 1866 e published hocche tale swinburne er je first collection seta amra peye gela next ki next hocche atlanta in calidon eta kintu tar famous writing ei atlanta in calidon eta hocche amader ki swinburne er ekta famous writing is an attempt at an english version of an ancient greek tragedy it is the most famous work by him ta dekho ei atlanta in calidon 1865 e jeta published hoy eta hocche english version eta basically eta greek tragedy ei greek tragedy theke tini english version e convert koren ebong 1865 e published koren eta hocche amader swinburne er sobche bikkhato swinburne jodi history of english literature e famous hoye thaken tale ei atlanta in calidon er jonno kintu tini कमेंट बक्स कमेंट कर আমাকে বলবে সেই প্রবলেমটা আমি চেষ্টা করব অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তোমাদের প্রবলেমটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়া তো আশা করছি তোমাদের প্রবলেম যদি থাকে তোমরা প্রবলেমটা আমার সাথে শেয়ার করবে আর প্রবলেম না থাকলে সেটাও শেয়ার করো তাহলে আমি একটা ফিডব্যাক পেয়ে যাব তাহলে আজকের এখানে মোটামুটি ক্লাসটা শেষ করলাম আমরা পরবর্তী যে ক্লাস করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা কি করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রোজ রাইটার্স গুলো মানে নভেলিস্ট গুলো এবং এসেস্ট গুলোকে জানবো তাহলে সবাই আজকের জন্য এখানে সবাইকে থ্যাংক ইউ সবাই এখানে শেষ হলো সবাই ভালো থাকবে সবাই হ্যাপি থাকবে সবাই হেলদি থাকবে সবাইকে গড ইজ অলওয়েজ উইথ ইউ টাটা